si le Saint-Esprit ne, ne vient pas à notre secours, ça sera en vain. Mais s'il si est réel, nous sortirons transformés. Si nous lui demandons de venir nous aider à comprendre comment se laisser conduire par lui, il viendra. Parce que lui, quand on dit se laisser conduire par lui, ce n'est pas lui qui prend le volant. Hein? Ouais. Souvent on dit, Saint-Esprit, toi le conducteur, fais telle chose, va ici, viens ici, il te regarde, il va te dire simplement, prends le volant, pas à gauche. Et puis toi dis, non, c'est à droite qui m'arrange. Il te laisse. Tu, dis, tu lui demandes de venir, mais il vient. Voici que tu lui montres le chemin que tu dois prendre. Il te dit, à droite, tu dis non, à gauche. Sinon, il est toujours là. Il dit, va derrière, tu dis, je vais devant. Réveille-toi pour prier, tu dis, il est sommeil, je dois dormir. Il faut faire un je vous salue, Marie. Oh, je suis fatigué. Si elle dormait, c'était mieux. Salut ton voisin. Non, il est là, il m'a dit quelque chose, je n'ai pas aimé. Frères et sœurs, voici ce que nous faisons. Sinon, le Saint-Esprit, il est là. Il ne va jamais prendre à ta place le volant. Il est le copilote. Il est là pour te guider. Il n'est pas là pour prendre ta place. Donc, c'est nous qui devons laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle pour que nous soyons à l'abri du Très-Haut. Frères et sœurs, nous tous, nous sommes bien aimés du Seigneur. Son plan divin pour nous est tellement grand. Nous tous, nous sommes nés pour l'œuvre de Dieu. On n'est pas venu pour accompagner quelqu'un parmi nous. Dieu a un projet merveilleux pour chacun. Qu'il veut réaliser, mais il ne va pas réaliser par quelqu'un d'autre que par toi-même. Pour que ce projet se réalise, tu dois accepter d'être là où il faut que tu sois, il te demande d'être. Parce que voici quelqu'un qui est à l'abri du Très-Haut et il ne craint aucun mal. C'est tellement fort. Et ce son, quand tu finis de reciter, tu sors, réellement ça se produit comme la parole le dit. Tu n'as pas peur. Parce que tu t'es confié au Tout-Puissant qui a le pouvoir de guider. Là où l'homme dit que c'est fini pour toi, mais c'est fini. Celui-là, c'est fini. Dieu dit, ce n'est pas encore fini. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Et il fait sortir la personne et les, on se demande, mais c'est étonnant, qu'est-ce qui s'est passé Mais c'est la sainte main de Dieu qui est sur ta vie. Nous, nous devons prendre conscience de notre identité de l'enfant de Dieu. Parce que si on est conscient, c'est là que Dieu agit dans notre vie. Nous devons prendre conscience que nous sommes, malgré ce que nous sommes, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous aime tel que nous sommes. Souvent, frères et sœurs, nous voulons, s'il faut dire, plaire aux hommes. Quand nous vivons, nous allons dire, euh, ma tenue, quand je vais sortir, qu'est-ce qu'ils vont dire Est-ce qu'ils vont dire, je suis bien habillé et quand je vais faire, qu'est-ce qu'ils vont penser C'est Dieu que tu dois craindre. Celui qui a son regard continuellement sur ta vie. Le Saint-Esprit qui dit, passe ici, là, passe avec lui. Écoute et tu prendras le bon chemin. À la fin, c'est tellement long, mais il dit, il donne aussi mission à ses anges de te porter sur tous tes chemins de peur que tes pieds ne heurtent les pierres. Ça veut dire quand tu sors là, tu n'es pas seul. Il donne, ce n'est pas lié aux prêtres, aux religieux ou bien aux pasteurs. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et il prend soin de nous de la même manière. La parole que nous proclamons sur notre propre vie, vous pouvez aussi la proclamer sur votre vie. Les matins, vous devez parler, proclamer Dieu. Il y a d'autres, quand ils font un petit rêve, ils doivent appeler « Mon père, ma soeur, euh, pasteur, mais toi, tu as fait, mets-toi à prier d'abord. Tu es un enfant de Dieu. Tu as tout dans ta main. Ne pense pas que tu es incapable. Tu peux, parce que son regard est sur ta vie. Il donne mission. Nous sommes plus précieux que les anges. Il dit « Donne mission à ces anges de veiller sur toi, de prendre soin de toi. » Est-ce que les matins, quand nous nous réveillons, nous disons à nos anges gardiens, à nous aller, nous sommes ensemble, 
cette journée, aide-moi à être dans la volonté de Dieu. Prends le devant de tout. Sois avec moi. Sois devant moi, derrière, à côté, des deux côtés, au-dessus. Tout, et je sors. Nous les oublions. Mais quand il y a un danger, c'est là qu'on crie. Il donne mission à ses anges. À la fin, il dit, « Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. » Parce qu'il y a un comportement adopté pour que Dieu prenne soin de toi. Puisque tu, tu as fait de lui ton bouclier, tu as fait de lui ta force, tu as fait de lui ton refuge. Il dit, puisque il s'est attaché à moi, je le défends. Est-ce que nous sommes attachés à Dieu? Frères et sœurs, nous sommes réellement attachés à Dieu. Nous sommes avec les hommes. Nous nous attachons aux humains qui sont de passage, comme moi aussi. Je m'attache, demain la personne décède, je ne peux plus me retrouver parce que il était mon espoir, il était ma force, il était tout pour moi. Oh, c'est un être humain. C'est à Dieu, tu devais être attaché. Tout amour qui est en toi, tu devais mettre en Dieu. Tu devais faire confiance à ce Dieu-là, marcher dans ses pas, lui faire confiance en toutes choses, dans les, surtout dans les difficultés, surtout dans nos épreuves. Quand nous ne comprenons plus rien, est-ce que nos cœurs et attaché à Dieu pour dire, il est fidèle, ce qu'il m'a dit, il le fera. C'est ce que Marie a fait. Le seul exemple qu'il va nous donner ce soir, c'est Marie. Quel que soit Marie vivait, ce que Marie vivait, elle s'attachait à la parole de Dieu. Parce que si l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du trône te prendra sur son ombre. Elle a fait confiance à cette parole. Elle a saisi. Elle ne s'est plus défait de cette parole. Mais pourtant, nous avons vu que Marie a été éprouvée. Or, nous savons bien que dans leur tradition, tradition juive, on ne peut pas, si tu n'es pas marié, tu ne peux pas tomber enceinte. Ça, on te rapide à mort. Mais Marie a pris des risques en faisant confiance à Dieu. Elle a mis sa confiance en Dieu. Elle savait que l'ange qui lui a dit, il est fidèle. Il est l'ange de Dieu. Il ne peut pas la tromper. Mais nous, Dieu nous a parlé. Est-ce que nous faisons confiance à ce que Dieu nous a dit? Dieu qui nous parle, il a dit à Marie, mais il n'a pas dit, tu ne seras, tu seras pas éprouvé. Il n'a pas dit ça. Il a dit ce que l'Esprit Saint va faire dans la vie, la suite. C'est Dieu qui gère. Et réellement, Marie a eu la force parce qu'elle était sous l'abri de tout puissant. Partout elle passait, le Saint-Esprit l'accompagnait. Nous aussi, c'est la même chose. Mais quand l'épreuve vient, pourquoi on oublie la parole qui nous a été communiquée par Dieu Pourquoi Marie n'a pas oublié. Elle savait que l'ange ne peut pas la tromper. Et elle a vu réellement qu'elle enceinte pas la parole, l'effet de la parole. Donc elle fait confiance à cette personne. Marie a été humiliée parce qu'elle est enceinte. Cet enfant, on ne sait pas qui est son père, même pas son fiancé. C'est le songe qui a sauvé Marie. Elle ne s'est pas justifiée devant Joseph. C'est Dieu. Et on m'a dit, non, elle a gardé le silence. Est-ce que devant les épreuves, nous pouvons aussi laisser le silence, garder le silence en comptant sur Dieu qui nous a dit que nous devons passer par là. Garder le silence pour que Dieu même nous justifie devant ces personnes. Mais nous allons tout faire pour qu'on nous comprenne, qu'on ne s'est pas trompé, ce qu'on a fait, ce n'est pas nous. Nous devons apprendre à marcher comme Marie a marché pour être toujours à l'abri. Si nous ne sommes pas à l'écoute, nous allons oublier l'essentiel que Dieu nous a dit. Il nous a dit, chacun d'entre nous, moment de l'épreuve, nous démissionnons. Et 
nous reprenons encore à zéro. Il dit, puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Dieu le défend parce qu'il compte que sur Dieu. Dieu nous défend parce que nous comptons sur lui. Dieu nous défend parce qu'il est notre bonheur. Mes frères, apprenons à nous attacher réellement à Dieu. Quand on est attaché à Dieu, on peut aimer l'homme sans s'attacher. C'est un autre enseignement. C'est très vaste. C'est un programme de vie, ce somme. Si on est attaché à Dieu, on sera libre de beaucoup de choses, de toutes choses d'ailleurs, n'est pas beaucoup. Pour aimer, nous n'arrivons pas à aimer Dieu, nous n'arrivons pas à s'attacher à Dieu comme il se doit. Nous devons apprendre à s'attacher à lui. S'attacher à Dieu, c'est s'attacher à, à sa parole. Vivre selon sa parole. Vivre selon ses commandements. C'est en deux phrases. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et aime ton prochain comme toi-même. Voici ce que Dieu attend de nous. S'attacher à lui, c'est ça. Et tu pourras, tu pourras faire tout le reste en lui. Parce que quelqu'un qui est équilibré en Dieu n'est pas frustré quand il y a des petites choses qui se passent. Parce que tu sais que le bonheur et l'essentiel pour toi, c'est Dieu. Ce soit que Dieu soit pour nous véritablement l'essentiel et le bonheur. Nous tous en cours après les choses de la terre qui sont de passage. Mais voici le véritable bonheur qui nous promet. C'est Dieu. C'est lui seul qui peut nous rassurer, nous convaincre de, pour marcher dans la lumière. Et ceux qui ont Dieu, quelles que soient les épreuves, il y a toujours le sourire. Et les hommes se demandent, je ne comprends pas. Pourquoi elle vit une telle situation et puis elle est toujours heureuse Parce qu'elle a mis en Dieu sa confiance. Elle ne sera jamais déçue. Nous aussi, en qui nous avons mis notre confiance, frères et sœurs Nous allons dire tous, mais examine ton cœur, examine ton être profond. Tu verras en qui tu as mis ta confiance. Je verrai en qui il a mis ma confiance. Parce que réellement, si on met sa confiance en Dieu, on ne se laisse pas tout de suite aller au découragement. Mais si Dieu est là, on ne va pas se décourager aussi facilement que ça. Parce que sa fidélité nous rassure. Elle est un bouclier, une amie, un bouclier. Quel que soit ce que je vis, je suis persuadée de sa fidélité. Et le chant qui va me venir, sa fidélité durera pour toujours. Il y a des gens qui sont malades, mais tu les vois rendre grâce à Dieu et prier pour les autres. Et quand tu les appelles, eux-mêmes là, ils, 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 ce sont eux-mêmes qui te remontent, qui te consolent. Oh, C'est la personne qui souffre, tu es découragé. Mais nous, on a mal à la tête. On dit, ah, vraiment, ça ne va pas où ça va, ça ne va pas où ça va. Mais quelle est la confiance Dieu est fidèle cette souffrance, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la vie. Il veut passer par là pour t'avoir, ramener à toi tous ses frères, tous ses enfants. En vous donnant ce petit témoignage, parce que j'ai décidé quand il parle les témoignages, je pense que ça n'édifie pas trop, parce que les gens, ça ne les concerne pas trop. Moi, je veux désormais parler de Dieu, mais ça vient sur mon cœur. J'ai une fille spirituelle. Elle a Bijan. Elle vit depuis quatre ans. Elle est éprouvée dans son foyer. Son mari, euh, comme je viens de dire, puisque tu t'attaches à moi, Dieu a dit, si tu t'attaches à lui, il te défend. Mais elle avait fait de son mari son idole. Elle l'aime elle tellement que tout ce qu'il décide, c'est ce qu'elle fait. S'il dit ne va pas à l'église, elle ne va pas. Et voici qu'il a eu une maîtresse dehors, commence à la piétiner. Elle a failli mourir première année parce qu'elle ne pouvait pas supporter. Deuxième année, le Seigneur lui dit, lève-toi, prie. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier, mais elle attend toujours que son, son mari la regarde. Il a changé même de chambre, il a pris une autre chambre. 
Il, il a sa clé, quand il rentre, il ferme. Elle veut mourir. Ça lui fait très mal. Elle dit, je ne comprends pas. Je l'aime. Je dis, mais voici ce qui se passe. Moi, je ne peux rien. Nous tous, on se met à prier. Elle s'en va. Elle appelle. Elle s'en voit le prêtre qui les a mariés. Le prêtre dit, je suis prêt à vous divorcer. Elle dit, non, je l'aime. Je ne veux pas divorcer. Elle dit, non, il ne faut plus me fatiguer parce que ça fait un an, tu viens me parler de lui. Elle dit, elle veut toujours, elle priait, elle priait. Tellement elle a prié pour lui. Nous sommes cette année, quatrième année. Sa, sa soeur, parce qu'elle est jumelle, sa soeur jumelle, l'année passée, a eu cancer de sang. À force de prier pour son mari, Dieu s'est servi de sa prière pour guérir sa soeur. Et elle avait commencé à oublier son mari parce que sa jumelle, les jumelles s'aiment beaucoup. Tellement elle pensait à sa jumelle, elle jeûne, elle prie. Elle dit, elle fait pour son mari, elle fait pour sa jumelle. Et c'est la jumelle, cette année, en février, ils ont déclaré, elle est guérie totalement. Elle est au Canada, elle reprend le travail, elle a repris le travail. Et toutes les difficultés dans sa famille, son père et sa mère qui se sont laissés il y a fait 20 ans, ils ont repris, ils sont revenus ensemble. Ses frères qui ne partaient pas à l'église, ils sont revenus à l'église. Toute sa famille est revenue à Dieu. Or, oh, pourtant, elle priait pour la réconciliation avec son mari. Mais Dieu s'est servi tellement elle a prié. Toute sa famille est libérée. Son mari continue. Donc, elle dit, mais ma soeur, il est pour moi une source de prière. Mais il me pousse à prier. Dieu fait du bien dans ma famille. Elle aime son mari, elle n'est plus attachée, mais ça la mène toujours à prier. Et elle a accroché aujourd'hui à Dieu. Elle dit, s'il revient, peu importe, qu'il ne revient pas, peu importe. Parce que Dieu m'a montré que c'est lui qui est capable de tout. C'est lui qui est le véritable ami que je recherchais. C'est à lui que je devais m'attacher. Ce n'est pas à cet homme. J'ai dit, que Dieu soit loué. Et il y a deux semaines, il est venu. Elle a prié pour dire à Dieu, Seigneur, décide-toi. Elle vient à la maison, elle quitte à la messe, elle vient dire, je vais te parler. Il ne lui adresse pas parole depuis quatre ans. Il tape à sa porte, il dit, je vais te parler. Elle m'appelle, il veut me parler, il dit, vas-y. Il appelle le lendemain, il dit, on divorce. Elle dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle veut dire, elle dit, ce que Dieu a fini de travailler dans ma famille. La famille est rassemblée, l'unité est revenue, la guérison est opérée. Maintenant, comme la mission est terminée, lui, il, il s'en va, moi je retourne en famille. Donc, vous voyez comment Dieu peut se servir de ce que nous vivons pour faire des grandes choses. Mais si nous n'avons pas oreille spirituelle, nous allons voir ça contraire. Comme la, cette dame, au départ, elle voyait ça contraire. Pourquoi je prie, c'est dans ma famille, le miracle s'opère et, et, et mon mari ne revient pas. Mais quand elle a compris, elle a vu que Dieu se servait de cette épreuve pour réconcilier toute sa famille, pour libérer sa famille. Frères et sœurs, souvent c'est ce qui nous arrive. Nous devons faire confiance à Dieu. Il dit, je veux le libérer, le glorifier de longs jours, je veux le rassasier. Et je, veux, je ferai qu'il voit mon salut. Voici celui qui met sa confiance en Dieu, celui qui laisse Dieu prendre le contrôle de sa vie. Voici ce que Dieu fait. Il dit, je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier. Et je ferai qu'il voit mon. Nous tous, nous devons laisser Dieu prendre le contrôle. Nous devons être à l'abri. Mais n'oublions pas que les épreuves, c'est une formation. Ce sont les formations. Ne fuyons pas les épreuves. Ne les provoquons pas. Mais si ça arrive, laissons-les. Laissons les épreuves. Elles deviennent pour nous source de bénédiction. Ça fait dans la vie de cette dame une grande bénédiction. Elle dit Maman, je ne connaissais pas Dieu. Je partais à l'église le dimanche. Et quand on va, c'est mon mari qui est à côté de moi que je regarde. C'est lui qui me préoccupe. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Elle a compris oh, dans tout ce qu'elle a vécu, le Seigneur, l'enseigne Jésus Eucharistie. Quand elle voit la messe, elle voit les gens causer. Avant la messe, elle a mal au cœur. Elle dit, maman, il ne savent pas l'importance de Jésus Eucharistie. Au lieu de se préparer pour recevoir Jésus, il passe tout le temps. Bah, avant de commence, on chante. Et le Seigneur lui fait voir des grandes choses. Et elle pleure et fait miséricorde divine pour, pour les chrétiens. C'est une femme mariée. Elle n'est pas religieuse. 
Ça veut dire que Dieu peut faire aussi pour vous. Mais seulement, nous devons passer là où nous devons passer. Ne fuyons pas. Laissons Dieu prendre le contrôle. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Voici ce que Dieu fait pour ceux qui s'attachent à lui. Qu'il nous bénisse. Amen. Amen. Nous allons nous lever Et Nous allons chanter avec le cœur Même si nous ne connaissons pas ce chant Écoutons les paroles et méditons-les L'éternel Dieu est pour moi Un abri sûr L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Il un abri sûr. Il un abri sûr. Tu vas élever la voix près de sœur. Si l'éternel est pour toi un abri sûr, tu vas le dire de ta propre bouche. Tu es pour moi un abri sûr. Tu vas le murmurer dans ton cœur en reconnaissant qu'il est ton abri sûr. Il est ton abri. C'est lui seul qui prend soin de toi. Tu marches à ses côtés jour et nuit. Sa présence est réelle auprès de toi. Oui, tu peux le dire, frères et sœurs. L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Encore. L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Redis-le. L'éternel Dieu est pour moi Et sœurs, ensemble, nous allons élever la voix, comme je le dis, élever la voix pour rendre grâce à Dieu de ce qu'il est notre abri. Tu vas regarder dans ta vie, toutefois Dieu t'a protégé, il t'a arraché à la mort, au danger, et tu vas lui dire merci. Parlons, vois-toi unique, ne vois pas ton voisin, regarde-toi, sache que tu es seul devant Dieu, et dis-lui, ne te retiens pas, parle. Tu parles de fois que tu m'as protégé, Seigneur. Tu lui merci. Il demande que tu lui dis merci simplement. Tu as de l'importance à ses yeux. Sache que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es très précieux. Ne regarde pas cette situation qui te fait croire que tu n'as pas de l'importance. Non, tu es précieux. Seigneur, tu es mon Dieu. Je veux ce soir te célébrer. Parce que tu es mon abri. Tu es mon protecteur. Tu es mon défenseur. Seigneur, tu es toujours avec moi et tu as été toujours avec moi. Tu seras éternellement avec moi. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ce choix dans ma vie. Merci toi qui m'aimes plus que ce que je pensais. Merci infiniment. Rendons grâce à Dieu, frères et sœurs. Ne nous fatiguons pas de lui dire merci. 
Merci pour tes enfants. Merci pour, pour son travail. Merci pour les difficultés que tu traverses, que tu ne comprends pas. Merci pour les épreuves que tes enfants vivent, que tu ne comprends pas. Tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Dis à Dieu merci pour cela. Dis-lui ce soir merci. Non pas parce que je te le dis, mais tu dis parce que tu reconnais que Dieu est capable de tout, de les et de te libérer. Rendons grâce à Dieu, parce qu'il est notre Dieu. Il est le Dieu de joie. Il est le Dieu de paix. Oui, la louange doit être sans cesse sur nos lèvres, comme nous dit les psalmistes. De rendre grâce à Dieu jour et nuit, parce qu'il est fidèle dans notre vie. Oui, frères et sœurs, il y a trois, quatre personnes parmi nous. Pendant l'enseignement, tu disais, est-ce que Dieu est avec moi Parce que je traverse depuis des années des moments difficiles. Je vois que ça ne s'améliore pas. Le Seigneur te dit et vous dit, c'est pour vous-même que j'ai parlé ce soir. Parce que je sais que vous souffrez tellement. Vous ne savez pas que je suis avec vous. Et il dit, il vient vous délivrer de ces difficultés. Vous allez voir désormais que ça, ça se change et ça va changer. Il vous demande l'action de connaissance parce qu'il est au cœur de votre vie. Oui, si vous êtes, vous le voulez bien, vous pouvez avancer pour que le Père prie pour vous. Les difficultés font partie de la vie, mais sachez que si on remet nos vies dans la main de Dieu, Dieu nous libère des difficultés. Oui, tu as une maladie et qui est déclarée incurable, tu as du mal à accepter cela. Le Seigneur te visite. Il dit aussi de lui dire merci, surtout l'action de grâce, de le bénir dans ce que tu vis, pour que ça devienne pour toi une bénédiction, au lieu que ça soit une corvée. Si vous vous reconnaissez, vous pouvez avancer pour que le Père prie pour vous. Dans le cas contraire, vous pouvez rester à votre place. Le Seigneur visite chacun. Je vois comme sur nos têtes des langues de feu qui sont en train de libérer les corps qui est en train de libérer les âmes, pour nous libérer de tout ce qui nous aveuglait, qui nous empêchait de voir la main de Dieu sur notre vie. Le Seigneur est en train d'agir, disposons-nous pour le recevoir. tellement touché, tu pleures dans ton cœur parce que tu veux tellement faire la volonté de Dieu. Le Seigneur, il dit, il est là, il t'aime tel que tu es. Ouvre seulement ton cœur à lui. Il n'attend pas que tu deviens parfait pour l'aimer. Il t'aime dans ce que tu es. Il t'aime, il t'aime. Il a un grand amour pour toi. Tu es excellent. Oh, 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 tu es excellent, tu es excellent et puissant. Le Seigneur veut vous fortifier, vous fortifier pour tenir. Vous pouvez avancer pour recevoir la force par la prière. Il veut vous fortifier.
Jésus, 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 oh Jésus, 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 Jésus. Jésus 
Seigneur, tu es glorieux. Si Jésus, 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 Adressons à notre Dieu, dis à Dieu, oh, 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 qui fait le cri de ton cœur vers lui, oh lui, tout ce qu'il te fatigue, toute la misère des hommes. En chantant ce chant, c'est comme tu faisais l'offrande de ta personne à Dieu. de l'esprit, la force de l'esprit. Laisse-toi emporter par ce chant. Oh, 
les chaînes, tu délis les langues. Et regarde tous ces anges qui sont là pour nous. Tout ce cortège de victoire qui célèbre Jésus avec nous. Alléluia. Mon frère, ne sois pas distrait. Loue ton Dieu, ouvre ton cœur à cette louange. Parce que les anges sont disposés pour toi. Fais sortir ce que tu as de plus précieux au fond de toi. Soupire après Jésus. Quand il est sorti vivant du tombeau, il est là dans sa majesté, dans sa splendeur. Il se tient devant nous, vêtu de gloire et de sainteté, avec tout ce cortège de saints et de, des anges qui sont là. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Parce que toute la course et les chantre avec nous. Oh, nous soupirons. Oh, le ciel est descendu. Le ciel est présent. Le ciel est descendu jusqu'à nous. Oh, prie. Seigneur, donne-nous de voir ce qui se passe. Donne-nous de voir ce qui se passe. C'est plus que ce qui s'est passé à la transfiguration. La gloire de Dieu est là. Et tu chantes ce chant des rachetés, ce chant de la victoire. Tu chantes ce chant de victoire. Et pendant que tu te laisses emporter par cette présence de Dieu, oh, je vois comme des cœurs qui sont en train d'être comme complètement touchés, guéris, libérés de beaucoup de fardeaux, de beaucoup de poids. Je vois comme des personnes sur qui il y a comme des anges qui sont entourés par des anges, par une armée céleste d'anges. Oui, pendant que tu chantes, que tu te laisses porter par ce cantique de racheté, par ce cantique de la victoire, je vois comme au milieu de nous, oui, des personnes qui sont comme en train de recevoir une intervention chirurgicale divine, des maladies qui sont en train d'être guéries, des, des, des difficultés qui sont en train d'être estompées, des situations incurables qui sont en train d'être dénouées, des miracles s'opèrent, oh, des miracles s'opèrent parce que la descendu, le ciel est descendu, le ciel est au milieu de nous et tout est possible pour toi. Tout est possible pour toi. Tout est possible pour toi, maintenant même. Oh, que des miracles, que des signes glorieux, grandioses. Parce que le Seigneur est présent. Et je vois comme les anges qui sont en train de semer une semence de vie, une semence de bénédiction. Une semence de bénédiction. Oui, reçois ta part de gloire de Dieu. Reçois ta part de bénédiction. Reçois ta part de bénédiction. Et je dis que les miracles sont authentiques. Les miracles. Oh, quelle gloire. La nuit divine. L'ombre du très haut. Cette ombre qui couvrait la Vierge Marie est descendu au milieu de nous. Et il y a des personnes qui ne peuvent non plus supporter cette ombre. Tellement elle est forte. Et il y a une jeune personne au milieu de nous 
tu étais dans des raisonnements pas possibles. Tu raisonnais beaucoup. Et le Seigneur est venu comme te rejoindre pour te dire de la terre ton cœur. Car c'est ton cœur que je désire. Et le Seigneur t'invite à te laisser conduire désormais par lui. Il dit, il veut être ton copilote. Il veut te guider, t'éclairer. Tu as trop raisonné dans ta vie. Il dit, l'heure du raisonnement est finie. Pose tes pas dans mes pas. Et ta vie sera transfigurée. Et pendant que je parle, tu te reconnais. Tu peux avancer si tu le veux, mais le Seigneur veut chambouler ta vie. Tu avais peur, tu, tu avais peur de tout. Et tu ne sentais pas la paix dans ton cœur. Tu as même du mal à jubiler en présence de Dieu. Tu es comme sèche devant tout ce que Dieu fait. Mais Dieu change ton cœur. Il te donne un cœur nouveau. Il veut déverser un feu nouveau sur toi. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu n'auras plus jamais honte ni peur parce que Dieu est avec toi désormais. Il dit, c'est moi qui t'ai appelé de manière particulière à cette prière aujourd'hui parce que je t'attendais à ce carrefour de ta vie. Oh Père, nous te bénissons pour ce que tu fais au milieu de nous. Par ce chant, je voyais les anges de chacun, anges gardiens, s'il faut le dire. Je voyais des anges qui ont des corbeilles, chacun un corbeille. Et ils passent devant chacun. Et je voyais qu'on déposait les feuilles. On a écrit des choses qu'on déposait. Et c'est tout ce qui pèse sur nous que nous avons déposé. Mais ce n'est pas tout le monde qui voulait déposer. Et ils ont ramassé tout ce poids. Et après cela, il faut, s'il faut dire, un rang, ils viennent devant l'autel en dansant. Pour ceux, les anges qui ont reçu tout de leur, ceux qui sont en garde, ils sont contents parce qu'ils viennent avec les pas de danse de ce chant que nous chantons. Et il y a d'autres qui ont croisé les bras parce que les personnes ont refusé de donner leur péché de donner leur fado. Mais ils attendent, ils espèrent, ils veulent que vous déposez tout. Ouvrons nos cœurs, frères et sœurs. Ouvrons nos cœurs, il y a la grâce, Dieu est présent. Et par ce chant, ouvrons nos cœurs à la grâce de Dieu. C'est les pluies de bénédiction qui descendent. Ne nous fermons pas le cœur. Ouvrons nos cœurs à la grâce. Dieu vient nous libérer, nous décharger, nous donner la vie. Il y a les guérisons physiques spirituel qui s'opère. Il y a une personne qui a problème de crâne. Tu as problème dans la tête. Tu dois être opéré. Mais le Seigneur opère ce miracle maintenant. Et il y a une personne qui a mal à l'oreille gauche. Depuis le début, il ressentait ta guérison. Et il y a une personne qui prie pour les gens, pour deux personnes qui ne sont pas là. Le Seigneur les a visitées parce que tu, as, tu les as confiées à Dieu de tout ton cœur. Le Seigneur les a visitées. Et ils sont guéris là où ils sont. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons nous lever pour célébrer notre Dieu par cette louange. Nous allons terminer en disant merci à Dieu. Pendant que tu chantes, tu dis merci à Dieu. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci pour ton grand amour. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette surprise que de nous faire en ce jour. Seigneur, comment ne pas crier cette louange
invoquons ce doux nom, ce merveilleux nom, ce nom qui libère, qui guérit, qui sanctifie, ce nom qui donne la vie. Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. Appelle-le dans ta vie, appelle-le de ta famille, appelle-le dans les difficultés, il s'entend, il vient à ton aide. Jésus, ce merveilleux nom qui libère. Jésus, ce nom fait du bien. Jésus, ce nom restaure. Jésus, adore. Il est fidèle. Jésus, Sa fidélité est une amie, un bouclier pour toi et pour moi. Rappelle-toi à partir de maintenant. Sache qu'il est fidèle. Son amour pour toi ne changera jamais. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il vient de faire. Et chaque fois que tu seras éprouvé, rappelle-toi de ce chant. Jésus, chante de tout ton cœur. Et sache que sa fidélité dans ta vie demeure la même. Il a pris l'engagement de te rester fidèle. Il est ton Dieu, il est avec toi. Et nous allons lui dire merci par les acclamations. Merci à notre Dieu, merci pour cette visitation, c'est le ciel qui est descendu sur la terre, que vraiment le Seigneur continue à, à faire son travail tout au long de cette semaine. Euh, ce qu'il a commencé, il va le continuer. Il est fidèle, donc euh, toute cette joie que nous avons, on va continuer à la garder et on va la, la garder précieusement, en simplement en prononçant le nom de Jésus, on se rappellera ce moment-là et on regardera le, le Seigneur. Alors merci à lui, et nous allons passer à ce, à ce temps d'offrande, qui est aussi une façon pour nous de remercier le Seigneur, une façon de continuer la mission, pour que Jésus soit le premier dans notre vie, et vainqueur dans tous nos domaines de notre vie. Alors avec euh, un chant, on... je crois que vous, vous restez sur place, on va simplement, je crois que c'est ça, hein. on reste sur place. Ah non, ah non euh, oui, alors tu, 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 tu avances ah, tu y vas, voilà. Donc, euh, Mafalda va venir chez vous, et puis on va prendre un chant pour... Euh... D'accord. Ah Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin de le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard Pas à 
Clamant Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Qui s'est senti béni ce soir? Qui s'est senti béni? Alléluia. On vous rend gloire à Dieu. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Alors donc, voilà, malgré les contraintes, Dieu a permis que nous pouvoir le bénir, le célébrer, le louer et surtout recevoir de lui pleine de grâce. Nous lui disons merci pour tous ces bienfaits. Alors donc nous voulons dire merci donc à, à notre sœur, la sœur Rufine de Jésus Eucharistie. Voilà qui nous a donné vraiment un enseignement très poignant, très vivant, qui a remué vraiment nos personnes, nos cœurs, nos triples. Et nous croyons que cet enseignement est tombé sur de bonnes terres et qu'elle va produire beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci, ma soeur. Alors, nous disons aussi merci à Jean-Claude, voilà, que vous connaissez la plupart du temps. Voilà, Jean-Claude qui vraiment a accepté volontiers voilà, de venir accompagner aujourd'hui musicalement et aussi vocalement voilà, ce temps d'espace de, magnifique voilà, Dieu a permis voilà, que nous soyons coincés pour découvrir d'autres talents que nous savions déjà. Et comme Jean-Claude, certainement que beaucoup jouent à des instruments, voilà, donc n'hésitez pas à venir, hein, c'est petit à petit que, voilà, on va former donc, un groupe musical autochtone. Au lieu de faire venir des, des gens d'ailleurs, ça nous coûte très cher. Voilà, on peut former un groupe musical ici. Donc n'hésitez pas, hein? n'hésitez pas, ceux qui jouent au clavier, la guitare, la batterie, voilà. On pourra de loin si tout est réuni. En tout cas, merci Jean-Claude, que Dieu vous bénisse. Et puis, sachez que ce n'est pas la dernière fois. Merci aussi à notre sœur Marceline qui vient à chaque fois de la scène sur mer pour ce temps. Merci, merci beaucoup. Chacun de vous d'être venu. Alors, donc, nous avons pour le moment une seule information. Alors, sachez que, voilà, donc, du 13, jeudi 13, jeudi de l'Ascension, jusqu'au samedi, la veille de la Pentecôte, je crois, c'est le 22 2 mai, donc du 13 au 22 mai, nous aurons ce qu'on appelle le Cénacle, dix jours de cheminement dans l'Esprit Saint en vue de recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Donc, ça sera du jeudi de l'Ascension jusqu'au samedi avant la Pentecôte. Alors, pour le moment, il y a deux hypothèses. On attend, hein, donc, euh, on espère que d'ici le 3, 3 mai, on sera bien, bien situé. S'il n'y a plus voilà, de couvre-feu, alors donc, on pourra faire de 19h, comme la, la dernière fois, jusqu'à 21h. Là, ça sera en présentiel. Même si on diffuse, mais ça sera en présentiel. Mais si les couvre-feu demeurent, on sera obligé de faire en ligne. 
Voilà, parce que là, c'est vrai que le Sénac, c'est le soir. Quand tu es en fait dans la journée, les gens vont travailler, c'est compliqué, il n'y aura personne. Donc le soir, à la descente, tout le monde peut venir. Donc prions pour que, voilà, il n'y ait pas d'obstacle, mais que nous puissions nous retrouver pendant dix jours pour vraiment célébrer le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et donc, soyez à l'écoute. Hein. On vous donnera toutes les informations sur nos différentes interfaces hein, pour euh, vous informer. Encore merci une fois pour toutes. Donc nous allons maintenant recevoir la bénédiction du Seigneur et puis le renvoi. Notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Shalom.